అందరికి నమస్కారం జనరల్ స్టడీస్ పాలిటీ విభాగంలో మరో ముఖ్యమైనటువంటి టాపిక్ రిట్లు ఈ రిట్లు అనేవి ప్రాథమిక హక్కుల పరిరక్షణకు జారీ చేసినటువంటి ఆదేశాలనే రిట్లు అంటాం రిట్లకు సంబంధించి మనము రిట్లు అనే అర్థము దాని పరిధి దాని ప్రాముఖ్యతను ఈ వీడియోలో మనం చూసే ముందు మొదటిసారిగా మీరు నా ఛానల్ను మీరు విజిట్ చేసినట్లయితే ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ మై యూట్యూబ్ ఛానల్ యూస్ టీవీ అండ్ క్లిక్ బెలైకాన్ ఫ్రెండ్స్ సమయం తక్కువ ఉంది ప్రిపరేషన్ కోసం అందుకోసం ఈ విధంగా నోట్ మేకింగ్ ద్వారా మీకు పొందుపరుచుతున్నాను వీడియోసు ఖచ్చితంగా ఇవి స్టాండర్డ్గా ఉంటాయి ప్లస్ నోట్ మేకింగ్ ప్రిపరేషన్ నోట్స్ కాబట్టి ఖచ్చితంగా మీకు డామ్ షూర్గా ఇది యూజ్ అవుతుంది ఆర్టికల్ థర్టీ టూ అనేది మనకు రిట్ల పరిధిలో వచ్చే ఆర్టికల్ ఈ రిట్లను జారీ చేసే పద్ధతి స్వీకరణ ఏ రాజ్యాంగా నుంచి తీసుకున్నారంటే బ్రిటిష్ రాజ్యాంగా నుంచి తీసుకున్నారు మరి రిట్లను జారీ చేసే అధికారము సుప్రీంకోర్టుకు ప్రకారం ముప్పై రెండు ఆర్టికల్ హైకోర్టు ప్రకారము రెండు వందల ఇరవై ఆరు ఆర్టికల్ ఈ యొక్క రిట్లను జారీ చేసే అధికారాన్ని కల్పిస్తూ ఉంది ఓకే పార్లమెంటు థర్టీ టూ స్త్రీ ద్వారా సుప్రీంకు హైకోర్టుకు రిట్లను అధికారాలను ఇస్తుంది అయితే ఇటు సుప్రీంకోర్టుకు రిట్లను జారీ చేయాలన్నా ఇటు హైకోర్టు రిట్లను జారీ చేయాలన్నా దానికి సంబంధించిన అధికారాన్ని ఇచ్చేది పార్లమెంట్ అది ముప్పై రెండు మూడు ఆర్టికల్ ద్వారా ఇక సుప్రీంకోర్టు సంబంధించి హైకోర్టు సంబంధించి వ్యత్యాసాలు రిట్లను జారీ చేసే విషయంలో సుప్రీంకోర్టు హైకోర్టు మధ్య వ్యత్యాసాలు చూద్దాం ఫ్రెండ్స్ కేవలం ప్రాథమిక హక్కుల పరిరక్షణకు కోసమే రిట్లను జారీ చేస్తుంది సుప్రీంకోర్టు ఆర్టికల్ థర్టీ టూ ప్రాథమిక హక్కులతో పాటు ఇతర హక్కుల పరిరక్షణ కూడా రిట్లను జారీ చేస్తుంది హైకోర్టులోని ఆర్టికల్ టూ ట్వంటీ సిక్స్ దేశంలో ఏ రాష్ట్రానికైనా ఏ వ్యక్తికైనా ఏ ప్రభుత్వంకైనా రిట్లను చేసే అధికారం సుప్రీంకోర్టు ఆర్టికల్ థర్టీ టూ ఏ రాష్ట్ర హైకోర్టు ఆ రాష్ట్ర భూభాగంలో నివసించే వారికే రిట్లను జారీ చేసే అవకాశం ఉంటుంది హైకోర్టు థర్టీ టూ ఆర్టికల్ ద్వారా సారీ ట్వంటీ టూ డబల్ టూ సిక్స్ ద్వారా ఇక ఆర్టికల్ థర్టీ టూ క్రింద జారీ చేసే రిట్లు హక్కు రక్షణగా డిమాండ్ చేయొచ్చు దీన్ని కోర్టు నిరాకరించడానికి అవకాశం లేదు అందుకే దీన్ని రెమిడియల్ రైట్ అంటారు రెమిడియల్ రైట్ అంటాం ఇక్కడ సుప్రీంకోర్టుకు సంబంధించినటువంటి థర్టీ టూ ఆర్టికల్ను రెమిడియల్ రైట్ అని కూడా చెప్తూ ఉంటాం హైకోర్టు జారీ చేసే రిట్ అనేది కోర్టు విచక్షణపై ఆధారపడి ఉంటుంది బాధితులు ఈ రిట్టును హక్కుగా డిమాండ్ చేయలేరు ఇతర హక్కుల పరిరక్షణలో భాగంగానే ఈ అధికారం హైకోర్టును కలిగి ఉంటుంది కలిగి కల్పించింది హేబియస్ కార్పస్ రిట్లు అర్థము దాని ప్రాముఖ్యత మనకు ముప్పై రెండు రెండు ఆర్టికల్ ప్రకారము రిట్లలో మనకు మొదటిది హేబియస్ కార్పస్ దీని అర్థం హ్యావ్ బాడీ ఇది లాటిన్ పదము హ్యావ్ మీన్స్ హేబియస్ కార్పస్ మీన్స్ బాడీ ఆర్టికల్ పంతొమ్మిది నుంచి ఇరవై రెండు వరకు పొందుపరిచినటువంటి వ్యక్తిగత స్వేచ్ఛ హక్కులకు భంగం కలిగినప్పుడు జారీ చేయబడే రిట్ హేబియస్ కార్పస్ ఈ రిట్ జారీ చేయబడినప్పుడు అరెస్ట్ చేయబడినటువంటి వ్యక్తిని ఇరవై నాలుగు గంటలలో న్యాయస్థానంలో హాజరు పరచకపోతే వెంటనే ఆ వ్యక్తిని కోర్టు ముందు హాజరు పరచమని ఆదేశించే రిట్ ఇది ఈ రిట్ ఈ రిట్ ప్రధాన ఉద్దేశం వ్యక్తిగత స్వేచ్ఛల పరిరక్షణ చట్టబద్ధత లేకుండా ఏ వ్యక్తిని శిక్షించరాదు నిర్బంధించరాదు ఈ రిట్ను కింది సందర్భాల్లో జారీ చేయడానికి అవకాశం లేదు అయితే హేబియస్ కార్పస్ను ఏ ఏ సందర్భాలలో జారీ చేయడానికి అవకాశం లేదు అన్న కోణంలో మనకు ఆప్షన్లు ఇస్తున్నట్లయితే పార్లమెంట్ సా స్వాధికారాలకు భంగం కలిగించినప్పుడు తద్వారా వ్యక్తి నిర్బంధించబడినప్పుడు అలాగే కోర్టు ద్వారా నేరారోపణ నిరూపితమై శిక్షను అనుభవిస్తున్నటువంటి ఖైదీలకు ఈ రిట్ వర్తించదు నెంబర్ టూ మాండమస్ తెలుగులో పరమాదేశ అభిలేఖ అంటాం ఆ దేశం అని పిలుస్తాం ఆర్డర్ అని పిలుస్తాం మాండమస్కు మరొక పేర్లు పరమాదేశ అధిలేఖ ఆదేశం ఆర్డర్ మాండమస్ అంటే అర్థము ఆదేశం అని ఆర్డర్ అని అర్థం ఇది సుప్రీంకోర్టు లేదా హైకోర్టు జారీ చేసే అత్యున్నతమైన కమాండ్గా చెప్పుకోవచ్చు ఇటు సుప్రీంకోర్టు అటు హైకోర్టు ఇద్దరు కూడా ఆదేశించే జారీ చేసే అత్యున్నతమైన కమాండింగే మాండమస్ ప్రభుత్వ అధికారి కానీ సంస్థ కానీ చట్టబద్ధమైన విధులను నిర్వర్తించినప్పుడు నిర్వర్తించమని న్యాయస్థానం ఇచ్చే ఆదేశమే మాండమస్ మాండమస్ రిట్ను ఎవరికి వ్యతిరేకంగా జారీ చేయవచ్చు పబ్లిక్ సంస్థలకు క్వాజీ పబ్లిక్ క్వాజీ జ్యుడిషియల్ సంస్థలకు మరియు జ్యుడిషియల్ సంస్థలకు జారీ చేసేటువంటి రిట్ మాండమస్ రిట్ మరి మాండమస్ రిట్టుకు మినహాయింపులు చూసుకున్నట్లయితే రాష్ట్రపతి గవర్నర్లకు ఈ రిట్ వర్తించదు ప్రైవేట్ వ్యక్తులకు ప్రైవేట్ సంస్థలకు వర్తించదు అధికారులు నిర్వర్తించే విధులలో తప్పనిసరిగా చేయాల్సిన పనులకే ఇది వర్తిస్తుంది అధికారి విచక్షణ పూర్వకమైన విధులకు ఇది వర్తించదు 
ఈ రిట్టును అంతిమ ప్రత్యామ్నంగా మాత్రమే జారీ చేస్తారు మాండమస్ అనే రిట్టును మరో రిట్ ప్రొహిబిషన్ నిషేధం అని అర్థం ఇది కేవలం న్యాయ సంస్థలకే వర్తిస్తుంది ప్రభుత్వ సంస్థలకు వర్తించేది మాండమస్ న్యాయ సంస్థలకు వర్తించేది ప్రొహిబిషన్ ఇటు పరిపాలన సంస్థలకు చట్ట సంస్థలకు ఇది వర్తించదు కేవలం న్యాయబద్ధమైనటువంటి సంస్థలకు మాత్రమే వర్తించే రిట్గా ప్రొహిబిషన్ చెప్పుకోవచ్చు ఏదైనా దిగువ కోర్టు లేదా ట్రిబ్యునల్ తమ పరిధిని అతిక్రమించి కేసులు విచారిస్తున్నప్పుడు ఆ విచారణను తదుపరి ఆదేశాల మేరకు ఆపివేయమని కోర్టు ఆదేశిస్తుంది ఇదే ప్రొహిబిషన్ రిట్ మరో రిట్ సెర్షరీ కోర్టులో ముందు రికార్డుల పరిశీలన అనే అర్థంలో ఈ రిట్ను మనం ఉపయోగించవచ్చు సెర్షరీ సెరి సెరియో సెరియో షరీ అనగా సుపీరియర్ లేదా టు బి సర్టిఫైడ్ టు బి సర్టిఫైడ్ అని అర్థం ఉంటుంది ఏదైనా దిగువ కోర్టు తమ పరిధిని దాటి కేసును విచారించి తీర్పు చెప్పినప్పుడు ఆ తీర్పును రద్దు చేసి ఆ కో ఆ కేసును పైకోర్టుకు బదిలీ చేయమని చెప్పేటువంటి ఆదేశమే సెరియోర్షరి మరి ప్రొహిబిషన్కు ఇటు సెరియోర్షరికి మధ్య తేడాలు చూసుకుంటే ఈ రెండు రిట్లలో ఉన్న కామన్ అంశం ఒక్కటే దిగువ కోర్టు తమ పదులను పరిధులను అతిక్రమించకుండా నియంత్రించడమే కోర్టు అధికారాలను ప్రశ్నించడమే కానీ రెండింటికి ఉన్న తేడా కేసు ప్రారంభ దశలో ఉంటే ప్రొహిబిషన్ రేట్ కేసు సంబంధించిన తీర్పును వెలువడించిన తర్వాత దిగువ కోర్టుకు ఆదేశాన్ని ఇచ్చే క్రమంలో వెలువడే రిట్ సెరియోర్షరి రిట్ కేసు ఫస్ట్ స్టార్టింగ్ స్టేజ్లో ఉన్నప్పుడు ప్రొహిబిషన్ రిట్ను ఒక కేసు మొదలై కింది కోర్టు ఒక ఆదేశం ఇచ్చి తీర్పునిస్తే దాని మీద పైకోర్టు జారీ చేసే రిట్టును సెరియోర్షరి రిట్ అంటారు ప్రొహిబిషన్ రిట్ కేవలం కింది కోర్టుల విచారణ నిలుపుదల చేస్తే సెరిషరి సెరియోర్షరి రిట్ దిగువ కోర్టుల పరిధిని నియంత్రించడమే కాకుండా అవి చేసినటువంటి తప్పులను కూడా సవరిస్తుంది సెరియోర్షరి రిట్ ఇక చివరి రిట్ ఐదవది కో వారెంటో ఇది ఒకరి అధికారాన్ని ప్రశ్నించడము అధికార పృచ్చ అనే అర్థాలు ఈ యొక్క రిట్టుకు మనకు కనిపిస్తాయి కో వారెంట్ అంటే బై వాట్ వారెంట్ ఏ అధికారం చేత అని ప్రశ్నించడం ప్రజా సంబంధ పదవుల్లోకి అక్రమంగా ప్రవేశించిన ప్రజా పదవులను దుర్వినియోగం చేసిన చట్టబద్ధత లేకున్నా పదవిలో కొనసాగిన వ్యక్తులకు న్యాయస్థానాలు ఇచ్చే ఆదేశమే కో వారెంటో ఈ రిట్ ప్రధాన ఉద్దేశం ప్రజా పదవుల దుర్వినియోగం అరికట్టడం ఇది మనం ముఖ్యమైనటువంటి కో వారెంట్గా చెప్పుకోవచ్చు నెక్స్ట్ వీడియోస్ పాలిటీ ఇతర సబ్జెక్ట్ సంబంధించి అనేక వీడియోలు ముందుగా మీకు చేరి సక్సెస్ బాటలో మీరు వెళ్ళాలంటే ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ మై యూట్యూబ్ ఛానల్ అండ్ క్లిక్ బెలైకాన్ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ నిజంగా రియల్గా మీకు ఉపయోగపడితే ఖచ్చితంగా సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి థ్యాంక్ సో మచ్